Salut, Salut à, à tous, tous. On, on vous présente Darwina <rire> On fait attention parce qu'elle n'est pas commode des fois. Hein. Pour commencer, merci euh, pour le soutien à la chaîne via Paypal. Merci à Denise. Merci à Guy pour les enfants, merci beaucoup pour eux. Merci. Dans, Dans cette, cette vidéo, vidéo. Eh ben, le parc Perito Moreno, alors pas le parc du glacier, hein. un parc euh, un peu plus au nord du glacier, qui est très peu connu des touristes, mais vraiment magnifique. Là, vous allez en prendre plein les yeux. On fait euh, plusieurs balades, on profite d'un des refuges aussi. Avec euh, Manatruck. Euh, franchement, là, c'est les couleurs, tout, enfin, tout est magnifique. D'ailleurs, partagez la vidéo parce qu'elle est vraiment belle. Hein. Il y a vraiment des belles vues de drone. Par contre, il fait super froid, ça gèle. On s'est levé le matin, tout était gelé, mais décor magnifique. Allez, on vous laisse avec la vidéo parce qu'on <rire> n'est pas rassuré en fait. <rire> allez, bonne vidéo, à bientôt, ciao. Ciao. Bienvenue sur la chaîne XCG Family, où vous pourrez suivre notre aventure. Aujourd'hui, les deux refuges se sont libérés. Donc on va aller se faire le repas de midi dans le premier refuge parce qu'il n'est pas très loin, il est à peine à un kilomètre des camions. Donc il y a déjà Manon, Alicia et Alex qui ont été voir pour voir si le refuge était libre. Manon est revenu nous prévenir et Alicia et Alex ils nous attendent au refuge. Et je pense qu'on va se faire une petite flambée et se manger un petit pique-nique au refuge. C'est histoire de se faire un petit délire. Hein. On arrive à notre petite location Non, bon en vrai, zéro location, c'est gratis euh, normalement, il faut s'enregistrer auprès du guardapark pour aller dans une, un des petits refuges. Voilà, on ne s'est pas enregistré, mais on ne va pas y passer la nuit. On va juste se faire le petit repas de midi là pour se faire un petit délire. C'est agréable, on va sur un feu de bois et puis euh, on va profiter. Une sieste ouais. <rire> Il y a moyen parce que c'est un refuge prévu pour 6 personnes. Donc à 7, on devrait réussir à loger. T'as vu le kilomètre C'est une super grande table. Tu vas dormir ici Les lits, non, mon sur, chou. ils sont sur les côtés. <rire> tu veux aller là-bas Il y a du chemin. Ça y est, on s'installe. Le petit feu pour commencer. Alors c'est un petit refuge parce qu'il y en a un beaucoup plus grand plus loin, mais on a la flemme de marcher. Les enfants sont surexcités. Mais vous avez vu qu'il y a quand même déjà des matelas, quoi. C'est fou, ça et euh, on tient largement à 6, euh, même plus. Ils hein. sont excités, les petits. Ils ont envie de descendre pour faire des galbettes, moi aussi. Non. Allez, on va installer le repas du midi. On va manger. Et, et t'as pas ça, ça te démarre pas. Hein. Ben, j'allais te le dire. On n'avait plus vraiment de pain pour faire des sandwichs, donc on a improvisé avec euh, du riz froid, histoire de faire une salade de riz. C'est dur la vieille et les enfants parce que <rire> se fait frapper. <rire> Donc on a du maïs, du riz que j'avais préparé déjà hier, un peu de thon, un peu de fromage, des légumes au vinaigre et ça va nous faire une salade de riz. J'ai même de la salade. Je pense qu'il y a moyen de se faire une bonne salade de riz. Et là les garçons, après 10 minutes infructueuses, ça y est, le feu a démarré. C'est une réserve de bois tu sais qu'après le contreplaqué du coffre, ça brûle bien aussi. Ouais, grave. Non. C'est du second degré. Regarde ça, on veut. Allez, regardez. Oh, Les enfants ouais, sont déjà en train de manger à l'étage. C'est possible. Oui, la sauce. Et nous, c'est apéro. Donc, ils ont commencé sans moi. Ça se fait pas, ça. Hein. Allez, salut. Salut. Tin. Salut. Ah, la tienne. Bah, tienne les enfants. Hein. Ils ont même pas à boire. Ils ont juste une gourde. Papa, tienne. Non, regarde, il est froid. Non, ce côté est chaud. Donc, on est avec Christophe et Valérie de Manatruck. Non, parce qu'on vous a même pas présenté en fait. Tienne, tienne. Christophe, Alex, il est là. Attends. 
Petit café sur la théière. Bah, quand t'as plus d'eau, tu prends ta gourde filtrante. Et tu descends à la plage privée. Avec ta petite gourde. Et c'est génial. Génial. Et là, t'es seul au monde. Et tu remplis ta gourde dans le lac. C'est l'heure du petit café, enfin du deuxième petit café en réalité. Et là on peut en faire des cafés. Hein. Là ceux qui viennent ils sont tranquilles, hein. ils peuvent se chauffer. Hein. Vous imaginez que c'est les guardaparcs qui préparent tout ce stock de bois et des refuges dans le parc, il y en a un paquet. Hein. Donc euh, ils ont du taf hein, pendant la période creuse. Pourquoi tu dis qu'on peut faire plein de cafés parce qu'il y, y a un stère de bois derrière. Ah oui, c'est pour ça. Par contre, quand on fait le café, on est obligé d'ouvrir la porte. Non, hein. Il fait trop chaud là-dedans. Euh, si, je vous laisse découvrir notre plage privée, s'il vous plaît. Allez, on descend à la plage. Alors aujourd'hui, c'est vraiment un jour pour profiter parce qu'il y a très peu de vent. Alors, il fait froid hein, ce matin, il faisait à peine 4 degrés. Mais euh, là, ça a dû se réchauffer, vu qu'il y a le soleil. Mais l'eau, elle est froide. Et euh, je ne sais pas si vous remarquerez, mais par rapport aux images d'hier, il n'y avait pas de neige ici hier. Et cette nuit, il a un peu plu ici, mais sur les sommets, il a neigé. Et l'eau, elle est... elle est magnifique. Mais surtout, elle est, elle est vraiment gelée. Froide, froide, froide. Bon bah ça y est, c'est le départ. On a passé l'après-midi là, finalement. Impeccable Refugio, voilà Les enfants jouent sur la plage, on y va Et nous on voit au loin là-bas qu'il y a le camion des Suisses, le camion rouge qui nous a rejoint. On va voir s'ils sont là. Allez, c'est reparti. Allez, regardez, là le camion des Suisses, le guardapark leur a dit que le chemin qu'on voulait faire, la route 41, elle est fermée depuis 15 jours. Alors euh, suivant les guardaparks, on n'a pas la même version. Donc on ira, je pense, quand même voir, mais a priori, le problème, c'est que commence à y avoir de la pluie et de la neige. Euh, bah, du coup, il euh, y a des zones du chemin qui potentiellement seraient glissantes en pente. Donc il ne faudrait pas qu'on tombe dans un précipice euh, juste pour avoir voulu gagner quelques kilomètres, parce que ça nous fait gagner euh, peut-être une centaine de kilomètres, non, que de faire le grand tour, de reprendre la route qu'on a pris pour repartir. Euh, là, on pouvait aller directement par le chemin. Quoi. Et d'ailleurs, là où on était... Avec Manatruck et le Mercedes à Gobernador, ce matin ils avaient 5 cm de neige. Les enfants sont dégoûtés. Oh. Alors nous aussi on a eu de la neige mais que sur les hauteurs. On prend la route pour aller sur un autre spot du parc et demain on essaiera sûrement de faire une petite balade à partir de ce nouveau point. Mais dès qu'on rejoint la cabane du Quad d'un parc, on va essayer de regarder un petit peu les photos d'Ayoverlander pour la route 41. Et Google, euh, Map. Google Map et euh, voir un peu ce qu'on fait, sachant que je pense qu'on ira quand même voir avec le camion, euh, puisqu'a priori la zone où il y a des difficultés, elle n'est pas si loin que ça d'ici, elle, enfin, elle est pas si loin que ça de la cabane du Guarda Park. Elle doit être à une dizaine de kilomètres. Regardez tous les guanacos qu'il y a par ici. C'est un truc de ouf. Ça serait super de voir une attaque de Cuba, mais là, Petite pause chez les Guarda Park pour un peu de wifi et on repart. Allez, on quitte la maison du Guarda Park. On est resté un bon moment. On a discuté avec la Guarda Park qui était là. D'ailleurs, on vous racontera demain quelques petites histoires, notamment celle de ce parc là. Et là, on file pour le petit bivouac de ce soir. Et Peut-être qu'on peut voir des pumas, c'est l'heure. Alors c'est l'heure de la sortie des pumas et Manatruck, euh, quand je vous ai montré le gros troupeau de Guanaco, eux au loin ils ont vu un truc courir et ils pensent que c'est un puma. Bon bah nous comme d'hab on n'a rien vu quoi. Bon j'espérais voir un puma derrière les Guanaco mais dommage. Regardez-moi ce coucher de soleil. Alors c'est magnifique. Par contre là il fait 3 degrés. Donc, ça caille un tantinet. Hein. 
Et cette nuit, je pense qu'on va passer en dessous de zéro. Et on s'étonnait parce que les Suisses, ils nous ont dit qu'il avait euh, neigé à Gobernador hier, alors qu'ici, on n'a pas eu de neige. Et en fait, la Guarda Park, elle nous m'a expliqué qu'il fait trop froid ici pour la neige. Avec euh, le vent et tout ça, en fait, il fait parfois plus froid ici qu'en haut des sommets. Ah, du coup, il neige dans les sommets, mais pas ici. Trop froid. Bon, allez, pour les fans d'OVNI, on a une lumière bizarre quelque part par là. Je ne sais pas si vous la verrez à la GoPro, mais c'est pas assez haut pour une étoile et ça brille trop. C'est pas un avion non plus, donc on se demande ce que c'est. Histoire de ne pas flinguer un pneu, enfin ça serait mieux. Ah, un petit lapin. On n'a toujours oh, on pas vu de puma. Il nous reste 2 km. C'est joli les arbres rouges, même de nuit, là, avec l'éclairage des phares, ça ressemble bien. Hein. Bon, je me demande si on n'est pas arrivé. Et ça c'est bientôt. Euh... Est-ce que ça veut dire que c'est ici ou il faut continuer Non, moi je pense que c'est là. Il y a marqué stationnaire à droite. C'est le problème d'arriver de nuit, c'est comme on ne voit pas, on ne sait pas si vraiment il y a un stationnement après là. Eh, regardez, on projette par la fenêtre. L'écran, il fait combien là dehors là Il est énorme. Il J'ai essayé de projeter sur la montagne, mais déjà, il fait pas nuit noire et la montagne est assez loin. Et déjà là, en plus, il fait le zoom tout seul. C'est Va Alicia là-bas pour voir l'échelle. Ah, Vas-y, toi, Manon. Vas-y. Vas-y. Attention au puma. Hein. Regardez Manon à côté. Où c'est calé eh, mais toi dedans dans le film Regardez la taille des ballons par rapport au film C'est énorme. énorme Monte sur le camion Mais il est à tes pieds Là Alicia elle est dessus Monte dessus Ils font du surf Tu vas tomber Alicia attention C'est génial Regardez la petite vue du matin, c'est super joli. On est perdu au milieu de la boîte. Bon, ce matin il fait 1 degré. Regardez dans le camion, il fait 21. Regardez la paroi. Ça, c'est la preuve d'une bonne isolation. Regardez. C'est bien Tout est gelé Regardez la glace qu'il y a sur le camion. C'est un truc de fou. Tout est gelé. Oh la galère. Bon bah, on va pas voir grand chose aujourd'hui sur la balade. Ce côté là. Il a rien. Parce qu'on est face au soleil. Il y a dû y avoir dans la nuit je pense. Bon bah voilà, ça va être une bonne journée. Frio. Pareil chez les Manatruck. C'est gelé, truc de fou. Bon, pour l'instant, j'ai pas de nouvelles de l'entreprise du Brésil pour euh, le téléflow brésilien. Mais regardez, je viens de regarder mes pressions, donc je m'étais mis à 4 partout. J'avais fait une pression constante sur les 4 pneus. Regardez ce matin. Celui-là, il est côté ombre. On est à 3,4 en pression. Celui-là, 3,4. De l'autre côté au soleil, on est à 3,7. Les deux. Donc les pressions sont bonnes, sauf que de 4 kg, on est descendu à 3,4. Et là, comme on disait, il va redémarrer, le téléflow, il va recompenser. Donc là, si on a le système, 
on met le contact, il compense 4 kg. Pneu chaud, si ça monte à 4,2, il va redescendre à 4. Pneu froid, si ça descend, comme là, il remonte à 4. Donc on a toujours une pression constante avec le système de gonflage-dégonflage. Donc euh, je pense qu'on va vraiment euh, investir là-dedans. Parce que là, ça veut dire qu'il faudrait que je regonfle avant de partir. Remettre 4 kg, quoi. Et quand le pneu sera chaud, on sera peut-être à 4 kg, quoi. Ça ne régule pas euh, automatiquement, quoi. Donc là, il y, y a un beau bourrelet. Hein. Bon, allez. Parce que regardez la belle journée. Donc on va mettre table et chaise dehors. Il n'y a pas un peu de devant. Et ce matin, ma vanne, ça coulait un petit peu. Bah, je dis, bah mince, qu'est-ce qui se passe Elle est bloquée ou quoi Et en fait, c'était gelé. L'eau a gelé. Et là, pareil, dans le bidon. Regardez. Le bidon est plein. Hein. Ça a gelé dans le robinet. Elle a fait vraiment froid cette nuit. Atelier <rire> coiffure, c'est Valérie qui va couper les cheveux d'Alex, elle s'est proposée pour me montrer le... euh, comment faire parce que euh, moi j'ai déjà fait euh, la coupe au bol, <rire> le pauvre, donc euh, si on peut me montrer comment faire pour que la prochaine fois je te coupe les cheveux, que ça soit pas moche, ça sera bien, parce qu'il a un peu la toutoufle. Alors, Est-ce que mon client est d'accord pour passer à la télé Tu es d'accord Ah oh, voilà. Ça t'embête tes cheveux Donc on les coupe À 5 hein. Bon bah voilà, il est d'accord. Démarrage, on est à le sabot quoi Euh, neuf. C'est quand même sympa, non, le décor ouais. pour se faire coiffer les cheveux. Le salon de coiffure. Le salon de coiffure en... à l'air libre. Donc quand maman va faire, ça donnera sûrement pas la même chose. Il faut un peigne pour faire le dégradé. Donc ta main, il faut qu'elle soit fluide, hein, qu'elle soit assez légère. C'est moi donc qui va finir par le faire. <rire> moi j'ai la main lourde un peu. Allez, on progresse gentiment. Un vrai petit garçon. Ça commence à prendre forme. Alors là maintenant, le, le, le hic c'est que j'ai pas le petit ciseau cranté moi. Donc, on verra si on arrive à trouver ça. Alex, tu vois, t'es beau Oh et ça, ça devient un jeune homme là. Oh là là, ah. qu'est-ce qu'il est beau, dis donc <rire> C'est quoi cette tête là Là, on sent qu'il en a marre. Il dire quoi Il commence à faire des grimaces, le méchant garçon. Comme tous les gamins. <rire> oui. oui. Je te dis, je ne pas te prendre mon nez au cas où que ça rechaîne. Ah oui. C'est parce que j'ai fait un bisou sur le nez. Mmh. <rire> oui, là, parce je que. Je pense que beaucoup de clients voudraient des petits bisous sur le nez quand même, hein. <rire> Parce qu'Alex, il a saigné du nez hier un peu beaucoup et il a eu peur. <rire> beaucoup Oui, c'est vrai, ça pissait le sang. Mais bon, c'est fini maintenant. Tes beaux gosses, là Et les beaux gosses, ils ont le droit de prendre l'apéro <rire>
Ah, Mila, qui est lindo. Attends, Alex, on nettoie les poils. <rire> Allez, secoue ta tête. Secoue ta tête. Dans... Non, comme ça, regarde, Alex. Là, tu baisses ta tête et tu fais ça pour enlever tous les poils. Non, baisse-toi, baisse-toi. Baisse pour pas que ça tombe dans ton pull. Waouh, on a un joli petit garçon. Merci. Maintenant, il a droit à l'apéro. Merci. On part une, pour une petite balade de 2 km catalée qui devrait nous emmener au bord du lac. On va aller voir. Tu vois ces arbres Ça ne si. s'appelle pas des arbres japonais Si, ça Regardez. fait un peu ça. Ouais. Bonsaï japonais. Comme dit Valérie, ça fait jardin paysager. Ben oui. On a l'impression que tout a été agencé euh, exprès. C'est des petites boules là. C'est rigolo. Ouais. Point panoramique. C'est à l'école, hein Tu dis, on est déjà arrivé Ouais. C'est super beau. Bon. On quoi, Valon Il y a un chien par là-bas. Allez, on continue notre petite balade. Regardez la petite vallée. Et les reflets dans le lac. Magnifique. Ouais. Je suis bien en train de vous faire du drone, donc vous allez avoir de belles images. Bon bah, impossible de leur faire mettre des baskets, hein. ils sont de nouveau en crocs. Hein. C'est trop chaud pour les baskets. Il fait trop chaud, ce matin c'est levé, il faisait 1 degré, il a dû faire en dessous de zéro cette nuit, mais maintenant c'est vrai qu'il fait chaud. On peut pas dire en plein soleil, il fait chaud. Et pourtant il est, euh, je pense, 17h30. Comme quoi, la température varie beaucoup dans la journée. Wow. T'as vu cette belle eau, Christophe Allez, si, t'es chiant. Bon alors, alors on, on ben est à un croisement de chemin. Là. On ne sait pas si on va là ou si on va là. Visiblement, il y en a deux qui savent pas lire les panneaux, là-bas. Là, là c'est pour aller aux toilettes. Bon, bah, alors, on sait que c'est pas par là. Ah oui, il oui, y a la petite cabane par là, je sais pas où, euh, de toilettes. C'est impressionnant. Là, c'est par là du coup Non, par là. Donc il oui, y a un chemin devant vous là Non, non, mais c'est pareil, c'est pareil, c'est pas plus droit. 
Va tout droit là. Aïe aïe aïe. Allez nous on essaye Ouais allez nous on est aventurier. On va se perdre, on, on sait pas. Non à gauche. Ah bah moi j'essaie droit. Ah non mais moi je suis bouché là. Tu sens la fraîcheur là qui tombe sur le corps Ouais. Hein Dès qu'on est à l'ombre il fait frais. Hein. Ça fait du bien tellement on est chaud. <rire> Oui, finalement, je pense que les deux chemins se rejoignent. Ça serait quand même malheureux de se perdre. Non. Bon, bah, je pense qu'elles avaient raison, les filles, hein, parce que là, là, on est en galère, là. Zone de camping, là. Ah, eh, pour protéger du vent, là, il y a une petite plateforme derrière la pierre. Je ne sais pas si vous la voyez. Ah, il a le recul. Ah, bah, on est arrivé, ça y est. Fin de la balade. On va quand même aller jusqu'à la plage. Hein. Il y a quelqu'un Il oh, n'y a personne, impeccable, pourquoi on n'a pas emmené de l'eau J'ai de l'eau T'as de l'eau On se fait un café Mais on n'a pas de café On n'a pas de chalumeau Ouais, c'est sur le même le modèle. À... À René Negro. Il y a encore chaud le poil Oh là là, c'est mini. Hey, il est bien celui-là aussi Ouais, mais c'est un peu de deux, on va faire des limettes. Ah, c'est un peu différent de l'autre. Ici, il n'y a que non, deux lits trois. dans le bas ouais, et un lit dans le haut. C'est un refuge prévu pour trois. Il est chouette aussi celui-là. Mais celui sinon, il ressemble, c'est le même que l'autre, hein, sinon. Ah, mais il fait plus aéré. Bah, forcément, il y a trois lits en moins. T'as pas ton sur les Bon, on va pas y passer la nuit, mais on laisse quand même notre petit mot dans le cahier du refuge. Non, c'est une réserve d'eau comme ça. Allez, redrone. Alors c'est dommage qu'on arrive aussi tard, on est à l'ombre. Il n'empêche que c'est quand même magnifique. L'eau elle est claire. Hein. Attention. Ça, c'est peut-être un papa de la Regardez ça, le reflet de la montagne dans l'eau, c'est magnifique. Allez, on a pris un peu de hauteur. On suit un sentier et on va voir où il nous mène. On a retrouvé le soleil, on est sorti de l'ombre. Ça, c'est agréable.
de retour au camion. Il était temps d'arriver. La montagne cache le soleil. La température va commencer à redescendre. Et pour l'instant, le soleil, ça a vraiment grave réchauffé l'atmosphère. Et je pense que ce soir, on va de nouveau avoir froid dans la nuit. Et demain, je crois qu'il y a encore une belle journée sans vent. Bon allez, on a mis les camions à chauffer. Et on est parti pour 13 km. On change de bivouac ce soir. Bon, on a un petit doute parce que ici, je pense qu'il ouais, y a déjà quelqu'un qui a glissé. C'est pas très large, il y a de l'eau. Donc on va se placer devant et regarder parce que ça serait con de tomber dans un trou. On est à ras des deux côtés là. À l'avant, on n'a pas de poids, mais c'est à l'arrière. Christophe est chaud, nous on est un peu moins parce qu'on est plus lourd de 2 tonnes par rapport à eux et le truc c'est que ça s'est bien enfoncé là quand il a roulé des petits ponts comme ça, des petits passages donc on y va tranquille j'espère qu'il n'y a pas d'autres endroits comme ça parce que il n'y a qu'une petite marche à faire là-bas donc euh, le but c'est pas euh, de, de renverser le camion pour aller faire une marche de 40 minutes quoi. ça serait quand même dommage donc on y va tranquille et on va voir Mais si, il y a un petit refuge Je pense pas que c'est un refuge Non, il y a du gaz, ça doit être au Guarda Park. Allez, maintenant, il faut qu'on trouve à se garer. On va voir s'il y a le gars. En attendant la prochaine vidéo, vous pouvez aussi nous suivre sur Instagram et Facebook.